আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা সমাধান করব 33 তম বিসিএস প্রিলি গণিত প্রশ্ন শেষ পর্ব অঙ্কটি হচ্ছে একটি সাবানের আকার 5 সেমি ইনটু 4 সেমি গুণ 1.5 সেমি হলে 55 সেমি দৈর্ঘ্য 48 সেমি প্রস্থ এবং 30 সেমি উচ্চতা বিশিষ্ট একটি বক্সের মধ্যে কতটি সাবান রাখা যায় প্রথমে অঙ্কটি জাস্ট খেয়াল করেন এখানে কি বলছে যে প্রথমে একটি সাবানের তিনটা মান দাও আছে যে এত সেমি এত সেমি এত সেমি আসলে এটা তার কি বোঝায় খেয়াল করুন চতুর্ভুজের অঙ্ক যখন আমরা করতে গেছি তখন দুইটা মান দাও থাকে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ আমরা ওই মান দিয়ে অঙ্ক করতে পারি কিন্তু এখানে তিনটা মান দাও আছে 5 সেমি 4 সেমি 1.5 সেমি এর মধ্যে বুঝতে হবে যে এই বস্তুটি হচ্ছে একটি ঘন বস্তু যার তিনটা দাও থাকে দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা এবং পরবর্তীতে বলছে ওই সাবানটাই হচ্ছে একটা বক্স এই বক্সটা একটা ঘন বস্তু কারণ এই যে এত সেমি দৈর্ঘ্য এত সেমি প্রস্থ 30 সেমি উচ্চতা তাহলে এই একটা বক্সের মধ্যে বক্সের হচ্ছে এই মানগুলো দাও আছে তিনটা এবং সাবানের তিনটা মান দাও আছে তাহলে এই কয়টা সাবান বক্সের মধ্যে রাখা যাবে আচ্ছা একটু ভালোভাবে বুঝার খেয়াল করুন ধরেন এটা ধরুন একটা সাবান খেয়াল করুন এটা একটা সাবান তাহলে সাবানের কয়টা তল থাকে এ একটা তল এ একটা তল এ একটা তল কিন্তু চতুর্ভুজের দ্বিমাত্রিকে কিন্তু থাকে দুই তল যে একটা আর একটা একটা আর একটা এখানে এ একটা তল এ একটা তল আর এ একটা তল ধরেন এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য এটা প্রস্থ এটা হচ্ছে উচ্চতা তাহলে যখন তিনটা দৈর্ঘ্য চলে আসে তখন সেটাকে বলা হয় ঘনবস্তু এবং হচ্ছে সেটা তাহলে এই যে আমরা এটা এটা ধরেন একটা সাবান কিন্তু এটাকে যখন আমরা বক্স হিসেবে কল্পনা করব ঠিক বক্সটা এরকম হবে যে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা তিন তিনটা বাহু দেওয়া থাকে আর তিনটা বাহু দেওয়া থাকলে সেটা হচ্ছে ঘনবস্তু আচ্ছা এবার খেয়াল করো তাহলে প্রথমে আমরা এই সাবানের হচ্ছে আয়তনটা বের করব এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই বক্সের আয়তনটা বের করবো না বের করবো তাহলে হচ্ছে এই বাক্সের আয়তন তাহলে আয়তনের সূত্র কি যে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ হচ্ছে উচ্চতা আর এটা একক হবে যেহেতু তিনটা বাহু আছে হচ্ছে ঘন আর যেটা দেওয়া আছে কি সেন্টিমিটার ঘন সেন্টিমিটার দেখুন তাহলে আয়তন এই বক্সের আয়তনের দৈর্ঘ্য কত দেওয়া আছে পঞ্চান্ন সেন্টিমিটার আচ্ছা গুণ প্রস্থ দেওয়া আছে কতটুকু আটচল্লিশ সেন্টিমিটার ইন্টু উচ্চতা দেওয়া আছে কত ত্রিশ সেন্টিমিটার আচ্ছা আমি এটুকু রেখে দিব ঘন সেন্টিমিটার এরপরে আমি বের করব হচ্ছে এই সাবানের আয়তন খেয়াল করুন আচ্ছা আমি কেন এটা গুণ করলাম না দেখেন এম সিকিউতে সবাই খুব কম দেয় এই জন্য আমি এত বড় একটা অঙ্ক আমি গুণ করলাম না দেখেন কি হবে খুব সহজে করা যায় আচ্ছা এবার আমরা বের করবো সাবানের সাবানের আয়তন আচ্ছা ঠিক আয়তনের ক্ষেত্রে সূত্রা কি হবে আর এখানে তিনটা গুণ আকার দিয়ে দিছে তাহলে এখানে প্রথমটা ধরতে হবে দৈর্ঘ্য পাঁচ দেওয়া আছে ইন্টু চার দেওয়া আছে ইন্টু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দেওয়া আছে এটা হচ্ছে ঘন সেন্টিমিটার তাহলে আমরা কি পাইলাম আমরা বাক্সের আয়তন পেলাম এবং সাবানের আয়তন পেলাম এখন শুধুমাত্র ওই জানি একটু আমি বললাম যে হচ্ছে আমি সাবানের আয়তন দ্বারা বক্সের আয়তন ভাগ করলেই তো আমি পেয়ে যাবো যে আমার কয়েকটা সাবান এখানে রাখতে পারবো আচ্ছা তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে কি যে এই বাক্সের আয়তনটাকে এখন শুধুমাত্র সাবানের আয়তন দ্বারা ভাগ করবো খেয়াল করুন যে এত বড় একটা ম্যাচ যে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেটর ছাড়া কত সহজেই করতে পারি দেখুন আমি তার উঠাই দিচ্ছি এখানে কি ছিল পঞ্চান্ন ইন্টু আটচল্লিশ ইন্টু তিরিশ এবার হচ্ছে পাঁচ আর এবার হচ্ছে সাবানের আয়তন পাঁচ ইন্টু চার ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আচ্ছা এখন দেখেন এই নিচের দশমিক উঠানোর জন্য কি করতে হবে উপরে দশ লিখতে হয় আমি দশমিকটা উঠাই দিলাম তাহলে পনেরো দুগুনি কত তিরিশ পাঁচ দাঁড়ে যদি আমি কাটি হচ্ছে পাঁচ দুগুনি দশ এটা দুই দুগুনি চার আর নিচের চার কাটা তাহলে শুধুমাত্র থাকতেছে কত পঞ্চান্ন এবং আটচল্লিশ এখন শুধুমাত্র আপনাকে একটু করতে হবে যে এই পঞ্চান্ন গুণ হচ্ছে আটচল্লিশ একটু তো ভাই আপনাকে করতেই হবে তাহলে হচ্ছে গুণ করে দেন পাঁচ আটা চল্লিশে শূন্য আর দেওয়া হচ্ছে চার পাঁচ আটা চল্লিশ 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 আচ্ছা জিরো চার পাঁচ ছয় বিশ্বের শূন্য তারা দুই চার পাঁচ ছয় বিশ আর দুই হচ্ছে বাইশ যোগ করে দেন জিরো চার ছয় দুই হচ্ছে কত ছাব্বিশশো চল্লিশটি এটা কার সংখ্যা বের হলো সাবানের সংখ্যা কেন এই যে বক্সের ভিতরে আমি কতটা সাবান রাখতে পারবো এই যে সাবানের আয়তন দ্বারা আমি ভাগ করলাম বক্সের আয়তন তাহলে কোথায় অপশনে ছাব্বিশশো চল্লিশ আছে সেটি হবে অ্যান্সার আচ্ছা এই দেখেন প্রথম অপশনই হচ্ছে ছাব্বিশশো চল্লিশটি সাবান সুতরাং এটি হচ্ছে অ্যান্সার এখন আসুন যে আমি এত কিছু না করেও অঙ্ক দেখব আর করব কি হবে সেটা একটু ফেল করুন 
ধরেন যখন আপনি খুব এক্সপার্ট হয়ে যাবেন শর্টকাটও তারাই ঘুরতে পারে যখন আপনি একটু বেশি পারবেন ধরেন আমি যেহেতু অলরেডি জেনে গেছি যে সাবানের আয়তন দ্বারা আমাকে ভাগ করতে হবে বক্সের আয়তন আচ্ছা তাহলে সাবানের আয়তন নিচে হবে তাহলে ভাগ করলে তাই আয়তন কি হয় লিখে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ চার ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর উপরে হচ্ছে এই যে বক্সের আয়তন বক্সের আয়তন হচ্ছে কত পঞ্চান্ন ইন্টু হচ্ছে আটচল্লিশ ইন্টু হচ্ছে আটচল্লিশ গুণ করলে মান চলে আসবে হচ্ছে ছাব্বিশশো চল্লিশ এত এটা হচ্ছে অঙ্কটি হচ্ছে একটি আয়তকার ঘরের প্রস্থ তার দৈর্ঘ্যের দুই বাই তিন অংশ ঘরটির পরিসীমা চল্লিশ মিটার হলে তার ক্ষেত্রফল কত আচ্ছা একটু খেয়াল করুন প্রথমে এখানে বলছে যে প্রস্থ তার দৈর্ঘ্যের এত অংশ তাহলে আমি এখানে দৈর্ঘ্যই জানি না তাহলে আমি প্রস্থ বের করবো কিভাবে এই জন্য আমাকে প্রথম আমি যেটা জানি না সেটাকে ধরে নিতে হবে তাহলে ধরি দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স আচ্ছা তাহলে যদি আমি দৈর্ঘ্যটা এক্স ধরতে পারি তা সেই ক্ষেত্রে প্রস্থ কত তা প্রস্থ হচ্ছে এই হচ্ছে এক্স এর হবে দুই বাই তিন অংশ সুতরাং প্রস্থ প্রস্থ হবে হচ্ছে এক্স এর হচ্ছে দুই বাই তিন কারণ এটা প্রশ্নই বলে দেওয়া আছে যে প্রস্থ তার দৈর্ঘ্যের এত অংশ আচ্ছা এর মানে হচ্ছে কি কাটাকাটি মানে গুণ করতে হয় আমি একটু গুণ করে দিই তাহলে এটা গুণ করলে কি হয় টু এক্স বাই হচ্ছে তিন তাহলে আমরা দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ পেয়ে গেলাম তাহলে এই দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের মাধ্যমে আমরা পরিসীমা নির্ণয় করব তাহলে আয়ত ক্ষেত্রের পরিসীমা সূত্র কি আচ্ছা আয়ত ক্ষেত্রের এখানে শুধুমাত্র আমি মান বসাই দিব আমি দৈর্ঘ্য কত ধরে নিছিলাম এক্স তাই লিখে দিই হচ্ছে এক্স যোগ হচ্ছে প্রস্থ প্রস্থ আমি কত পাইছি টু এক্স বাই থ্রি আচ্ছা টু এক্স বাই তাহলে আমি যে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ পাইছি এই যে প্রশ্ন মতে এটা হচ্ছে আমার সেই পরিসীমা এবং প্রশ্নে দেওয়া আছে যে এটার পরিসীমা হচ্ছে চল্লিশ মিটার তাহলে এটা একটা পরিসীমা আর এটা একটা পরিসীমা যেহেতু এই দুইটা একই জিনিসের পরিসীমা সুতরাং এটা সমান আমি এটা লিখতে পারি তাহলে লিখলে আমরা কি লিখতে পারি যে টু মানে এখানে আমি লিখে দিই যে এটুক সমান হচ্ছে পরিসীমা এই চল্লিশ এটুক সমান লিখে দিই হচ্ছে চল্লিশ আচ্ছা এখন আমি জাস্ট শুধুমাত্র ইকুয়েশন করব এই দুইটা গুণ অবস্থা আছে নাম পাশে ভাগ হয়ে যাবে তো চল্লিশশো দুই দ্বারা ভাগ করলে বিশ আসতেছে আর এই ভিতরে অংশটুকু লস করে দিই লস করলে তিন আসতেছে আর তিন এক্স যোগ হচ্ছে টু এক্স জাস্ট আমি ভিতরে অংশটুকু লস করে দিলাম আর এই পাশে দুই দ্বারা চল্লিশের ভাগ দিলে আসতেছে বিশ আচ্ছা এখন এই তিনটা হচ্ছে নিচে তিনটা এই পাশে আসলে কি হবে গুড হয়ে যাবে তিন বিশ আসছে কত ষাট আর এদিকে তিন আর দুই কত পাঁচ পাঁচ এক্স আর এখানে হচ্ছে তিন বিশ আর ষাট তাহলে আলটিমেটলি এক্স এর আসতেছে কত এই ষাট কে পাঁচ দ্বার ভাগ দেন তাহলে কত আসতেছে পাঁচ বারো হচ্ছে ষাট তাহলে আমি এক্স এর মান পেলাম কত বারো এবং আমি এক্স কাকে ধরছিলাম আমি এক্স ধরছি হচ্ছে দৈর্ঘ্যকে তাহলে আমি দৈর্ঘ্য পাইলাম কত হচ্ছে বারো যদি আমি দৈর্ঘ্য পাই সেক্ষেত্রে আমি প্রস্তুত পেয়ে যাবো কেননা এই এখানে শুধুমাত্র আমি এক্স এর মানটা বসাই দেওয়ার পর এই হচ্ছে প্রস্তুত হবে হয়ে যায় তাহলে আমি এখানে বসাই দিই খেয়াল করুন টু ইন্টু এক্স এর মান কত হয়েছে আমি বারো লিখে দিচ্ছি নিচে হচ্ছে তিন তিন চার হচ্ছে বারো আর থাকতেছে কত দুই আর চার চার দুগুণ হচ্ছে আট তাহলে খেয়াল করুন আমি দৈর্ঘ্য পেয়ে গেলাম হচ্ছে বারো এবং প্রস্তাব পেয়ে গেলাম হচ্ছে আট কিন্তু প্রশ্ন কি চাইছে তার ক্ষেত্রফল কত আচ্ছা তাহলে আয়ত ক্ষেত্র আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সূত্র কি দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ আমার শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য এবং হচ্ছে প্রস্থ জানতে পারি তাহলে তো হয়ে গেল তাহলে আমি শুধুমাত্র এখন ওই সূত্র অনুযায়ী যে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ হচ্ছে আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র সুতরাং আমি লিখতে পারি হচ্ছে আট ইন্টু হচ্ছে বারো দুইটা গুণ করে দিব তাহলে আমি ক্ষেত্রফল পেয়ে যাবো হচ্ছে বর্গ একক কি মিটার বর্গ মিটার আচ্ছা এটা কি পেলাম আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তাহলে আট বরণ কত আমরা সবাই জানি ছিয়ানব্বই বর্গ মিটার তাহলে কোথায় অপশনে ছিয়ানব্বই বর্গ মিটার আছে সেটি হবে অ্যান্সার এই যে ছিয়ানব্বই বর্গ মিটার এই হচ্ছে খ নম্বর আচ্ছা অঙ্কটি এবার আপনারা কিভাবে কম সময়ে এমসি কবিতা অ্যান্সার করতে পারবেন খেয়াল করুন এখানে আপনি টেকনিক তারাই করতে পারেন 
যখন আপনি অঙ্কটি ডিটেইল সম্পূর্ণ পারবেন এবং এটা ব্যাখ্যামূলকভাবে বুঝতে পারবেন আচ্ছা তাহলে প্রথমে যেটা আমি ধরে নিলাম যে আপনি কিছু পারেন এইজন্য আমি টেকনিক করে অঙ্ক করব আচ্ছা একটি আয়তক্ষেত্রের ঘরের প্রস্থতা দৈর্ঘ্যের এত অংশ তাহলে আমরা সব সময় জানি যে প্রস্থ একটু ছোট হয় দৈর্ঘ্য একটু বড় হয় তাহলে এখানে 2 কে ধরব হচ্ছে প্রস্থ 3 কে ধরব হচ্ছে দৈর্ঘ্য তাহলে আমি ডিরেক্টলি লিখে দিলাম 2x হচ্ছে প্রস্থ আর 3x হচ্ছে দৈর্ঘ্য আর যেহেতু পরিসীমা দেওয়া আছে তাহলে আমি এটাকে পরিসীমা নির্ণয় করি যোগ 2 এর কারণ 2 ইনটু দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ এটা একটা পরিসীমা আর আমার দেওয়া আছে 40 একটা পরিসীমা তাহলে খেয়াল করুন এখন এই দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে তাই 40 এর 20 দ্বারা ভাগ করলে কত আসে দুই দ্বারা ভাগ করলে 20 আসছে আর এখানে 3 দিয়ে কত 5 তাহলে 5x ইকুয়াল টু লিখতে পারি 20 এবং x ইকুয়াল টু 5 দ্বারা 20 এ ভাগ করলে 4 আসছে এখন খেয়াল করুন যেহেতু আমি ধরে নিছিলাম প্রস্থ হচ্ছে 2x তাহলে আমি x এর জায়গায় বসায় দেন কত 4 কত হয় 4 2 8 দৈর্ঘ্য নিছিলাম কত 3x তাই 3x এর জায়গায় 8 বসান তো 3 বার 3 4 কত 12 তাহলে দৈর্ঘ্য হয়ে গেল প্রস্থ হয়ে গেল ক্ষেত্রফল কত তাহলে হচ্ছে 12 এবং 8 গুণ করলে তো হচ্ছে ক্ষেত্রফল বের হয়ে যায় কারণ দৈর্ঘ্য একটু প্রস্থ 8 বার হচ্ছে 96 এই যে খেয়াল করুন দেখেন কতটুকু আর আপনি যখন অনেক এক্সপার্ট হবেন এই অঙ্কটা করতে মাত্র 10 সেকেন্ড লাগবে কিন্তু শর্ত হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই এই যে আমি একটু আগে ডিটেইলস অঙ্কটা করলাম আগে আপনি এভাবে শিখে নেবেন তাহলে যে কোনো অঙ্ক আপনি খুব সহজে একেবারে কম টাইমের মধ্যে করতে পারবেন অঙ্কটি হচ্ছে m সংখ্যক সংখ্যার গড় x এবং n সংখ্যক সংখ্যার গড় y হলে সব সংখ্যার গড় কত অঙ্কটি আপনাদের কাছে সহজ লাগতে পারে অথবা কঠিনও লাগতে পারে কিন্তু আমি অনেকের এই অঙ্কটা করাই দিয়ে তাদের কাছে অঙ্কটি অনেক কঠিন তারা সহজভাবে অঙ্কটি নিতেই পারে না আশা করব আজকের এইটুক ভিডিও দেখলেই এই টাইপের সকল অংশ খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন চলুন অঙ্কটা করা যাক আমি একটা উদাহরণের মাধ্যমে আগে বোঝাবো এরপর অঙ্কে যাব খেয়াল করুন ধরুন আপনাকে আপনার বাসা থেকে বলল যে নীলখেত থেকে 10টি বই গিয়ে নিয়ে আসো বা 5টি বই গিয়ে নিয়ে আসো এখন আপনি এক দোকানে 5টি বই পেলেন না তখন পাঁচটা দোকানে পাঁচটা বই কিনলেন এখন সব দোকানের থেকে তো এক দাম বই কিনতে পারবেন না ধরেন আপনি একটা বই কিনলেন সে একটা এক দোকান থেকে কিনলেন 150 টাকা দিয়ে অন্য দোকান থেকে কিনলেন হচ্ছে 180 টাকা দিয়ে আরেক দোকান থেকে কিনলেন হচ্ছে 140 টাকা এভাবে একটু দাম ওঠানোবা করবে কার সাথে কারো মিল নেই তখন খেয়াল করুন তখন আপনি আপনার বাসায় বলল যে তাহলে পাঁচটা বই যদি আমি কিনলাম তাহলে এভারেজ দাম কত আমার এভারেজ হিসাব করি না যে আচ্ছা পাঁচ দোকান থেকে কিনছি কিন্তু একটা এভারেজ দাম হচ্ছে এত ধরুন এভারেজ দাম হলো 100 টাকা হতেই পারে তখন আমি ধরে নিলাম হচ্ছে পাঁচটি বইয়ের গড় দাম এভারেজ मींस হচ্ছে গড় দাম আর কি গড় দাম হচ্ছে গড় গড় দাম হচ্ছে কত আমি ধরে নিলাম 100 টাকা আচ্ছা এখন খেয়াল করুন তাহলে এখানে হচ্ছে কত পাঁচটি বই আর এই 150টা হচ্ছে কি গড় দাম এটা কিন্তু একটা বইয়ের দাম পাঁচটা বইয়ের দাম কিন্তু না তাহলে টোটাল কত টাকা খরচ হইছে আমার তাহলে আমি যখন এই গড়ের সাথে একটা বইয়ের সাথে আমি পাঁচ গুণ করব তাহলে আমি পাঁচটা বইয়ের দাম পাবো তাহলে টোটাল টাকা আসছে কত টোটাল টাকা হচ্ছে 5 ইনটু হচ্ছে 150 আচ্ছা এখন ঠিক এই অঙ্কটা দেখেন এখানে আমরা কয়টা অংশ দাও আছে n সংখ্যক সংখ্যা গড় x এবং n সংখ্যক সংখ্যার গড় হচ্ছে y তার মানে বুঝতে পারলাম এখানে দুইটা পার্ট দাও আছে তো ঠিক একই ভাবে একটা পার্ট করলাম তাহলে এভাবে আবার আপনি এই মার্কার আনতে গেলেন হ্যাঁ আচ্ছা পাঁচটি মার্কার আপনি নীলখেত থেকে আনবেন তাহলে মার্কার ধরেন এগুলো সিগমা হলো 60 টাকা করে এখন আপনি এক দোকানে পাঁচটা মার্কার পেলেন না তখন এক এক দোকান থেকে আপনি এক একটা নিলেন তাহলে এটা কোন দোকানে আপনি 60 টাকা গেল কোন দোকানে 50 টাকা কোন দোকানে 40 টাকা তাহলে ধরেন একটা এভারেজ দাম তাহলে ভুল হচ্ছে পাওয়ার ঠিক একই ভাবে যে পাঁচটি মার্কারের দাম মার্কারের গড় দাম ধরেন হ্যাঁ গড় দাম হচ্ছে ধরলাম 60 টাকা করে দিই আচ্ছা 60 টাকা তাহলে খেয়াল করুন এক মানে এভারেজ যে আমি এক 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 মানে এক এক দোকানে ভিন্ন ভিন্ন দামে কিনছি তাহলে এভারেজ দাম ধরছি কত 60 টাকা তাহলে এই 60 হচ্ছে কি গড় দাম আর এখানে বস্তু হচ্ছে কয়টা পাঁচটা আচ্ছা তাহলে টোটাল কত টাকা খরচ হলো পাঁচটা মার কিনতে যে 5 ইনটু 60 গুণ করলেই তো আমি টোটাল খরচটা পেয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা খেয়াল করুন এখন আমাকে যদি কেউ বলে তাহলে যে পাঁচটি বই এবং পাঁচটি মার্কার একসাথে এভারেজ দাম কত তখন আমরা কি করি এভারেজ বের করার সময় যে টোটাল টাকাটা যোগ দিই এবং ওই বস্তু কতটা বস্তু আছে সেই বস্তু দ্বারা ভাগ দিই তাহলেই এভারেজটা বের হয়ে যায় তো ঠিক এই ক্ষেত্রেই তাহলে আমি যদি দুটো একসাথে করে ফেলি যে পাঁচটা বই এবং হচ্ছে পাঁচটা মার্কার একসাথে করলে এভারেজ দামটা কত আসবে তখন এখানে বস্তু আসছে কটা পাঁচ পার পাঁচ যোগ
যোগ হচ্ছে পাস কারণ আমরা জানি বস্তু সম্পূর্ণ যোগফল আর উপরে হবে কি যে ওই বস্তু সম্পূর্ণ টোটাল দামটা তাহলে এই পাসটার দাম হচ্ছে কত পাস ইন্টু হচ্ছে একশো যোগ হচ্ছে যেহেতু টোটাল বের করতেছি পাঁচটি মার্গারি টোটাল দাম হচ্ছে কত পাস ইন্টু হচ্ছে ষাট আশা করি এটা হচ্ছে তাহলে কি হবে অ্যাভারেজ দাম অ্যাভারেজ গড় দাম হচ্ছে এটা আশা করি এটুকু বুঝছেন যদি এটুকু বুঝে থাকেন তাহলে এখন আসেন এখানে এম সংখ্যক সংখ্যার গড় হচ্ছে এক্স তাহলে খেয়াল করুন এখানে এই যে পাঁচটি পাঁচটি সংখ্যা এখানে পাঁচটি হচ্ছে সংখ্যা তাহলে এম সংখ্যক খেয়াল করেন সংখ্যার হচ্ছে গড় দাম গড় দাম দাম হচ্ছে এক্স এই যে দেখেন যদি এম সংখ্যক সংখ্যার গড় দাম হচ্ছে এক্স হয় তো ঠিক আগের টাইপে একটু খেয়াল করেন তো টোটাল মানটা আস আমরা কি করছিলাম এই দুটা গুণ করলাম টোটাল পাইতেছিলাম ঠিক একই ভাবে এম এবং এক্স গুণ করলে আমরা কি পাবো টোটাল মানটা পাবো টোটাল মানটা পাইলাম ঠিক একই ভাবে এম সংখ্যক সংখ্যার গড় হচ্ছে ওয়াই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যান যে এম সংখ্যক সংখ্যার গড় হচ্ছে ওয়াই তাই সেই ক্ষেত্রে আবার একই ভাবে পাঁচটি মার্কের গড় দাম হচ্ছে ষাট এখানে ওয়াই হচ্ছে এই এম সংখ্যকের গড় দাম টোটাল মানটা আমরা কি পাইছিলাম এই দুইটা গুণ করে পাঁচ ইন্টু ষাট ঠিক একইভাবে এই দুইটা গুণ করলে আমি হচ্ছে টোটালটা পেয়ে যাবো তাহলে এ ওয়াই আচ্ছা এখন খেয়াল করো আমি যখন সব সংখ্যা একসাথে করব একসাথে এর অ্যাভারেজ দাম কত এই যে দুইটা মার্ক আমরা বই মিলে করছিলাম তাহলে আমি কি জানি যে বস্তু দয়ের যোগ ফল কয়টা বস্তু আছে বস্তুর সংখ্যা ভাগ করতে হবে এখানে বস্তুর সংখ্যা কয়টা প্রথম বস্তু হচ্ছে এম সংখ্যক দ্বিতীয় হচ্ছে এন সংখ্যক তাহলে মোট বস্তু হচ্ছে কত এম প্লাস এম এটা হচ্ছে একটা বস্তু বস্তু সংখ্যা আচ্ছা উপরে হবে ওই গড় সমষ্টি যে কত টাকা খরচ গড় এভারেজ তাহলে এই প্রথম ক্ষেত্রে সমষ্টি আমি পাইলাম কত এম এক্স তো যোগ হবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মোট টাকা কত পাইছি আমি এন এওয়াই এর হচ্ছে এন ওয়াই তো এটা হচ্ছে সব সংখ্যা গড় তাহলে অপশনে কোথায় এটা আছে সেটা হবে অ্যান্সার দেখেন যে এম এক্স প্লাস এম ওয়াই বা এম প্লাস ওয়ান এই যে এম এক্স প্লাস এন ওয়াই বা এম প্লাস এর এটা হচ্ছে অ্যান্সার আশা করি অঙ্কটি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছেন অঙ্কটি হচ্ছে পাঁচজন তাঁত শ্রমিক পাঁচ দিনে পাঁচটি কাপড় বুনতে পারে একই ধরনের সাতটি কাপড় বুনতে সাতজন শ্রমিকের কত দিন লাগবে অঙ্কটি হচ্ছে একটি মানসিক দক্ষতার অঙ্ক চাইলে আপনি এভাবে করতে পারেন কিন্তু অরিজিনাল হচ্ছে এটা একটা মানসিক দক্ষতার অঙ্ক আর মানসিক দক্ষতার অঙ্কগুলোতে এক একজন এক এক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে মানে তর্ক চলতে থাকবে কিন্তু দেখুন এখানে আজকে আশা করি এটুক দেখলে এটা সমাধান পেয়ে যাবেন যে পাঁচজন তাঁত শ্রমিক পাঁচ দিনে পাঁচটি কাপড় করে তাহলে একজন শ্রমিক একটি কাপড় কোনো দিনে করে অবশ্যই পাঁচ দিনে করবে কি হবে আমি একটা বাস্তবিক একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি চলুন ধরেন আমি হচ্ছে একটা ডাক্তারের কাছে গেলাম সেখানে আমাকে ডায়েট কন্ট্রোল রাখলাম যে আমাকে সারা দিনে এক প্লেট ভাত দেবে তাহলে আমি এক দিনে ক প্লেট ভাত খাবো এক প্লেট পরের দিন আমার সাথে আরো চারজন সদস্য ঢুকাইলো রোগী তাদেরও হচ্ছে ডায়েট কন্ট্রোলে আছে তারা একদিনে এক প্লেট ভাত খাবে তাহলে আমার এখন সদস্য সঙ্গ কয়জন পাঁচজন তাহলে আমাদের এখন ভাতদেরও কয়জন কর্তৃপক্ষ কয় প্লেট পাঁচ প্লেট তাহলে আমরা পাঁচজনে মিলে পাঁচ প্লেট ভাত খাই কয় দিনে একদিনে আমি যখন একা ছিলাম এই বাসাটায় তখন আমি ভাত খাইতাম কয়দিনে একদিনে যখন একদিন এক প্লেট আমরা যখন পাঁচজন সদস্য আসলাম তখন ভাত খাই পাঁচ প্লেট সদস্য পাঁচজন কিন্তু দিন কয়দিন সেই একদিন তাহলে প্লেট সংখ্যা খাবারে প্লেট সংখ্যা বাড়বে আর সদস্য সংখ্যা বাড়বে কিন্তু সময় কিন্তু সেই স্থির থাকবে যে একদিনই হবে ঠিক একই ভাবে এখানে এখানে পাঁচজন তাঁত শ্রমিক পাঁচ দিনে পাঁচটি কাপড় করে তাহলে একজন কত দিনে করবে পাঁচ দিনেই করবে এখানে সদস্য সংখ্যা পাঁচ জন আসুক সাত জন আসুক একশো জন আসুক কাপড় সংখ্যাও পাঁচ দশ যা ইচ্ছে তা আসুক কিন্তু এখানে দিনটা কিন্তু ফিক্সড পাঁচ দিন সুতরাং এখানে দেখেন পাঁচের জায়গায় আসছে কত সাতটি কাপড় সাতজন শ্রমিক কিন্তু দিনটা কিন্তু সেই আগের পাঁচ দিনেই থেকে যাবে সুতরাং অ্যান্সার হচ্ছে এই পাঁচ দিন